দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান লেগেল আওয়ার্স সঙ্গে আছি আমি সলিসিটর সোহেল আহমেদ দর্শক এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করে তারি কন্টেম্পারি লিগেল ইস্যু লিগেল আপডেট এবং আমরা দর্শকের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকি দর্শক অনেকগুলো আপডেট রয়েছে আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে আপনারা স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে কল করে আমাদের সাথে কথা বলতে পারবেন ভিওয়ার্স গত সপ্তাহে আমি আলোচনা করেছিলাম ইম্পর্টেন্স অফ ইসলামিক উইলস অ্যাকর্ডিং টু কোরআনিক ল অ্যান্ড হাউ ইউ ক্যান ডিস্ট্রিবিউট ইউর প্রপার্টি ইন দ্য ইউ কে অ্যাকর্ডিং টু কোরআনিক ল আজকে আমরা কথা বলবো ইংলিশ সাকসেশন ল এবং কোরআনিক ইনহেরিটেন্স ল নিয়ে টুডে ওয়ান অফ মাই স্পেশাল গেস্ট টুডে টু ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য কোরআনিক ইসলামিক কোরআনিক ইনহেরিটেন্স ল অ্যান্ড ইংলিশ সাকসেশন ল She is the principal of S. Excellence Solicitor and her expertise in uh, uh, succession law inherited, inheritance state planning. She will speak today about when someone dies, how the property will be distributed under English law. And in case if anyone distributes their property under Quranic law, then how the property will be distributed. Doshok, let me go uh, to my guest today. She is the principal and director of S. Excellence Solicitor, Mrs. Farhana Nadeem. Mr. Farhana, thank you very much to come and join us today. Uh, I appreciate, I know you are busy with all the stuff and work, but still you managed to time to uh, give us for our viewers. And thank you very much. Thank you, Mr. Sohail, and uh, thank you all the uh, viewers uh, for watching this program today. Thank you all of us. Yeah, Farana, you know, uh, you are working on uh, uh, our uh, private client department regarding the state planning and uh, the inheritance law. There is a huge difference regarding the English succession law and Quranic succession law. So, uh, if you can give me a brief about when someone die uh, in the UK, in case they don't make any will, and if it required that the property will be distributed according to uh, uh, Quranic law, so according to Islamic law, English inheritance law, English succession law, then how the property will be distributed? Uh, thank you, Mr. Suhail, for your question, and I will tell my views today. Um, this depends on the de circumstances of um, each uh, person. Um, if you have a family and where the deceased left is uh, only his wife, then the estate will, uh, the all estate will go to his, um, his or her surviving spouse. And if they left the children with a the wife, then the surviving spouse will get 270,000 from pound from the, this is the first um, um, he will get from his property and the half estate will go fr uh, from uh, his property to his uh, or her uh, surviving spouse and the rest will be uh, distributed between the children. So this is how it works and uh, um, this is if they left the family and um, including wife and children. Right. In case I understand that uh, in, there's a huge difference like in Sharia law because in Sharia law, uh, in English law, if there is no children, that means the wife will get the whole state. But in Sharia law, this is a different. I'll come back to the Sharia law be later, but before that, Thus, if the circumstance is like this, where the whole family uh, died, or, or there is no children left, or there is no children, or in a car crash, children, par children and the both spouse die, that means they don't have any close family member. So, when who will get the property in that circumstance under English succession law? Yeah, under in English succession law, they have. Um, um, they can um, distribute this property if they don't, um, unfortunately, if the whole family died, the immediate family like uh, wife and the children, they all died, then they, they need to find out if they have any grandchildren in case and then um, they can, um, this property will be equally divided between all the grandchildren. So, so all right, all the grandchildren. And if there is no grandchildren then? Um, if there are no grandchildren and then uh, we need to know if this disease has the parents and then mm -hmm. this property will be equally divided between the parents. parents. Yeah. Where the parents already diseased, that means they don't have parents, then who will get that property? Yeah, then uh, it will go to the brothers and sister if this disease has brothers and sisters. So this will be equally divided between all those brothers and sisters. And uh, I just what I'm trying to get the whole hierarchy. So in case there is no brother and sister, 
and then who will get the property yeah so in case there is no brothers and sisters then uh, this property will go to the brother and sisters children mm -hmm. and this will be equally di divided between all of them if no one in that stage uh, then it will go to the um, to their um, grandparents, grandparents and uh, if they if they are not alive then it will go to the half brothers and uh, half sisters and where there is no half brother and sisters oh then it, in this case then it will if they half brothers and sisters they have children then it will go to them then th this will be divided the whole estate of that disease which will be divided between them right where there is no one left in their close family member the reason i'm asking because i heard that that where someone die and uh, living without any hair then the property could go to government something like this so can you tell me in that stage if there no one left in their family whatever you said then the what will happen the property will any charity get it or someone else will get it uh, no um, in this case then they can check if they have any aunties uncles okay. and uh, if the if there is no auntie uncles and they might left some children so then the those children might get it this estate in equal shares and if there is no blood related and we can't find for the disease then this property will go back to the crown crown yeah. so that means queen will get all yes. the property yes. so viewers uh, i hope you understand eta eta onek guruttopurno amar guest eta explain korechen je jodi apnar ekjon under english loke jodi mara jan will chhara jodi kono will na thake tahole jodi shudhu wife thaken tahole wife ba husband thaken tahole spouse jodi children chhara hoy children thake na tahole spouse ba jini thakben tini shompurno property peye jabe na jodi children thake tahole the rules is different tokhon wife ba husband jini thakben tini first 270000 thaben Airport J state thugbe, whole state thugbe, half paben spouse again, and rest of the half, apna jara children rochen, jara bacha chale me shoba equally, divide equal share paben. Tarpore ekta stage, apna grandchildren rapabe, tarpore jodi era na thake, tahole apna chole jabe, uncle, auntie kache, tar baba mar kache, parents der kache, parents jodi na thake, tahole apna half blood brother among sister, among half blood sister, half brother, short bhai bun der kache. এবং লাস্ট স্টেজ হচ্ছে আপনার একসময় যদি এরাও না থাকে তাহলে চলে যাবে দাদা দাদির কাছে আর দাদা দাদি যদি না থাকে তাহলে দেখা যাবে কোনো আঙ্কেল আন্টি আছে কিনা যদি এই চাচা এবং চাচি তারা বা ফুফু কেউই না থাকে তখন প্রপার্টিটা চলে যাবে আপনার কুইনের কাছে দর্শক আমরা কন্টিনিউ করব সাকসেশন লো নিয়ে তার আগে একজন আমরা কলার লাইনে আছেন আমরা কলাত্রি কলটা নিয়ে নেই হ্যালো কলার সালামু আলাইকুম কনগ্রাচুলেশন আপনি প্রথম প্রশ্ন করেছেন আপনি প্লিজ আপনার প্রশ্নটি করবেন Hello. Hello, Assalamu alaikum. Yes, yeah, Assalamu alaikum. Please, please ask uh, your question. I just want to ask a quick question from Quran about uh, uh, about uh, uh, the wisdom from Allah Subhanahu wa Taala. Uh, yeah, brother, your bo your voice is uh, is not clear. Uh, you can you call from your phone and go to a separate room and then call me, please. Okay, or speak with me. Okay, no worries. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, we, yeah, we are, please. Is that clear now? Yes. Okay, just want to ask basically the question, uh, if someone dies, mm -hmm. uh, according to the English law, what's the uh, share between wife and the children, son and daughter in English law? And uh, I just want to ask about the Islamic law as well. Can you explain it to me? Thank you. Uh, thank you. Can you? Uh, I, I have a question. Can you tell me the who who is the survivor of the disease? Uh, did he left? You, you mean one one daughter and one son, and uh, the disease have also wife, yeah. spouse, yeah? Wife. Yeah. wife. Yeah. So, so the disease have wife and the two children, yeah? Two children, yeah. Daughter. Okay. Thank you. Thank you. Uh, my guest will give your answer. So, Farhana, I think you got the, uh, his question is, so basically we already cover, but if you just give him specifically, so the disease, uh, uh, someone die, left behind his wife and two children. Okay. In that case, how the property will be distributed under English law 
and then we'll come to the Islamic law. So if you give the answer first, that how the property will be distributed under English law. Uh, thank you. Uh, thank you for calling us today. And uh, uh, the property will be distributed. Uh, uh, the wife, uh, she is the surviving spouse uh, mm. of the deceased. Uh, so from the whole of the property, she will get two hundred and seventy thousand yeah. uh, pound. Uh, first, two hundred and seventy thousand pound, and the the rest of the estate will be divided and she will Thank get you. half of the share from the deceased estate mm -hmm. and the half of the share will be divided between the children mm -hmm. so if she if the deceased has two children one mm -hmm. son and one daughter so they will get equally from the half of that um, his um, uh, property or state. Thank you I, I think we are you got your question under English so after the break I'll give the uh, Islamic law we'll discuss about it uh, so uh, another caller in the line uh, please call up your post Hello? Hello, caller, can you hear me? Next caller. Hello? Assalamu alaikum. Yes, yeah, assalamu alaikum. I am not a person. 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 I am not a তারা no visa requirement concept jeta eta jodi kono british citizen jodi bangladesh e jay tokhon british passport use koriya gele tokhon o stamp lage bujhchen ni so apnar tara aite hoyle lagto na next question apnar kotha apnar ekhon lawyer na ni hm apnar ekhon lawyer e amar position keta ta ki o ekra tv ta ki amtar naam koram na tan position je hoyba je british eta no visa ta lagai lagto na era anjom te kichu jano ni ba Okay, uh, I'm not going to uh, uh, deal with the answer, but I've not. Did? Yeah, yeah. I'm not going to. 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 Okay, uh, so, so probably we uh, lost our caller. So, Amra Jeta Boltesilam Apnar English succession law. English succession law uh, uh, already discussed by my colleague, but Ershate Amiaro, Ekta Jinish, Ed Korte Chai, viewer the Shud, they should be or Apnaja the Postnota immigration or family related, please. Apnara Jiskinage number T section, she number a call Korte Parben. Amra a breakage abo, can do breaker age. I'm shortly at a Bolaja at advice by information share Korea Sheta Hoche. Inheritance tax is very important. So, if you will not have a state plan, planning, you will not have a property for your property. If you have a exemption of 325,000 pounds, you will not have a property for your property. You will not have a property for your property. If you have a property for your English law related issue gula deal korte hoy amra probate er khetre seta ami boltechi sotorang apnara jodi ekta bhalo state planning koren tahole ei tax theke hoyto ektu save korte parben tar por hocche capital gain tax ara 20% niye nibe so 60% of your property after exemption government niye nibe apnara ektu jodi will ta state planning kore koren apnader jara hair ar jara bachcha der ke rekhe jaben je sampatti gula tara shei sampatti gula of the parbe otherwise hmrc will come to your door after your death darshak amra chole jacchi chutto ekta break e break er por ashe amra kotha bolbo islamic 
chronic inheritance law niye amar sathe continue korben principal of a uh, succession solicitor mrs farhana ratur fire ashe dekha hobe abar thank you very much assalamu alaikum wa rahmatullah doshok welcome back to live show, uh, in legal hours দর্শক আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা যারা স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে কল করে আমাদের সাথে কথা বলতে পারবেন আপনার ইমিগ্রেশন ফ্যামিলি ওর এনি লিগেল ইস্যুজ যদি কোনো ইনকোয়ারি থেকে থাকে আপনারা প্রশ্ন করবেন ইনশাল্লাহ উইল ট্রাই টু গিভ ইউর আনসার দর্শক বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা ইংলিশ সাকসেশন লো এবং ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবার আমরা আলোচনা করব ইসলামিক ইনহেরিটেন্স ল বিকজ ইসলামিক ইনহেরিটেন্স ইজ হিউজ ডিফারেন্ট আন্ডার দ্য ইংলিশ লো এজ উই ডিসকাস বিফোর কিন্তু আপনারা যদি উইল উইলের মধ্যে যদি ইসলামিক লো ইনকর্পোরেট করে যান অর্থাৎ কোরআনিক লো যদি ইনকর্পোরেট করে যান তাহলে আপনাদের আপনার প্রপার্টি মৃত্যুর পরে ডিস্ট্রিবিউট করা হবে কোরআনিক লো অনুযায়ী সো কোরআনিক লো অনুযায়ী কে কতটুকু অংশ পাবেন সেই নিয়ে আলোচনা করব এবং আলোচনা করার জন্য আমার প্রোগ্রামে আজকে উপস্থিত রয়েছেন মিসেস ফারহানা নাদিম শি ইজ দ্য প্রিন্সিপাল অফ এস এক্সিলেন্স সলিসিটর শি ইজ এক্সপার্ট ইজ অন স্টেট প্ল্যানিং ইনহেরিটেন্স লো আন্ডার ইংলিশ লো এন্ড ইসলামিক কোরআনিক লো থ্যাংক ইউ ফারহানা থ্যাংক ইউ ফর ইয়ার টাইম এগেইন সো আপনি ইউ অলরেডি স্পোক উইথ অ্যাবাউট ইংলিশ সাকসেশন লো অ্যান্ড আই থিঙ্ক ওয়ান অফ দ্য কোলার হ্যাভ এ সিমিলার কোয়েশ্চন সো আই থিঙ্ক ইফ ইউ ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য সারকামস্টেন্স আন্ডার হাউ দ্য প্রপার্টি উইল বি ডিস্ট্রিবিউটেড ওয়েন সামওয়ান ডাই আন্ডার কোরআনিক লো দেন দ্য কোলার উইল গেট দ্য আনসার এজ ওয়েল সো লেট মি টেল ইউ লেট মি আস্ক দ্য সারকামস্টেন্স সো ইউ সাইড সামওয়ান ডাই লেফট দেয়ার চিলড্রেন অ্যান্ড ওয়াইফ ওকে সো ইফ সামওয়ান ডাই লেফট দ্য ওয়াইফ one son one daughter for example and and then the the the, the parents as well so in under the quranic law how the property will be distributed you will tell me you will tell me about it after a call so one call in line i'll take the call and then we'll uh, get, go back to your guest assalamu alaikum caller please ask a question personally karun bhaiya or bhun assalamu alaikum ji wa alaikum assalam yes i have a question for aslam bhai the ইউরোপিয়ান ফ্যামিলি মেম্বাররা এসব পাইছেন বাইয়ার রুট জি ফ্যামিলি মেম্বার আপনার প্রিসেটেল মেম্বার আছে না নাকি তারা কি তো আপনার স্পাউস বাংলাদেশ থেকে আপনারা ইন্ডিভিজুয়ালি পাওয়ার আগে না ওকে থ্যাংক ইউ যারা ফ্যামিলি মেম্বার তারা আপনার আন্তঃফর্তানে তারা স্পাউস যতদিন তারা আইএলআর পাইতো না বা সেটেল স্ট্যাটাস পাইতো না কারণ এই লগি টাইম অলরেডি টাইম নিজেও কমন সেন্সর কোয়েশ্চেন আগে দিলে টাইম নিজেও ইলা ডিপেন্ডেন্ট আর আজনের উপরে বুঝছেন নি টাইম আর আজনের তান বগুর ফুলে দিতে পারত না সুজা বাংলা যেটা আমরা কমন সেন্স বলি বাট লয় কিটা কইছে লয় কইলো আপনার কারণ ইউ সেটেলমেন্ট স্কিম হইলো ইংলিশ ইমিগ্রেশন ল মানে ইউকে ইমিগ্রেশন ল ইজ নট নাথিং টু ডু আন্ডার ইউ ল সো আন্ডার দা ইং ইমিগ্রেশন রুলস ইফ সামওয়ান হ্যাজ লিমিটেড লিভ টু রিমেইন right mm -hmm. they cannot bring their spouse or dependent family member once they get indefinite leave to remain then they can bring which you need so afne jodi afne jodin ilr fiber then afnar kintu unlimited means indefinite leave to remain hoye jibo tokhon ki dia kintu afnar family member spouse ho ka afnar jodi onno ko hoy anta parba which you need bhai sahab ar kono question ase ni ar jodi kono time kichu bolte hoyo thanor sister ar jodi laka kono student er jodi spouse banai क्वेश्चन I have you settlement visa. I just want you to ask you how can I um, call my uh, in UK to live with me? Sorry, can you? Uh, so you, uh, what your nationality? You are EU nationals, yeah? EU national, yes. Yeah. And what your question is? My question is, I want to uh, ask my fiancé to come to UK to join me to live here. So your fiancé? So how can I do it? Your fiance is in uh, where where your fiance now in outside the UK yeah UK yeah yeah thank you uh, thank you uh, for your call uh, my guest will give this answer so uh, uh, farhan i think you got the answer so she is a eu national so living in the uk now she want to invite her uh, her fiance from outside the uk 
so can she bring her and what is the uh, deadline for this or yeah, yeah thank you caller uh, yes she can uh, bring um, the fiance from the other country um, as a, um, um, if the but the thing is he has to prove to the home office uh, that he has relationship with um, uh, with him before 30th of December 2020 when the brexit happens so if she can prove that uh, they have a relationship so home office will and they can provide the evidence to the home office and um, they will grant visa to to him yeah uh, thank you thank you farhana for your uh, answer uh, next caller assalamu alaikum personally gurun please Okay, uh, collection of the drop correction. I will uh, so basically, uh, apni uh, jara amar bang Bengali doshok rochen ek apni derke ekta rules changes ek ekta update bolle dei. Apnar European law under e age kintu keu fiancé ba girlfriend jeta bolle thakin ba uh, apnar unmarried partner ante parto na. Shudu spouse ante parta under regulation uh, seven er under e oita je definition chilo shudu spouse cover korto. কিন্তু বর্তমান ইউ সেটেলমেন্ট স্কিমের আন্ডারে আরো ফ্লেক্সিবল করে দিয়েছে এবং বলছে যদি কেউ কোন আনমেরিড পার্টনার থাকে মানে ফিয়ান্সি যদি থাকে তাহলে তারাও কিন্তু ইউ সেটেলমেন্ট স্কিমের আন্ডারে अप्लाई করতে পারবে এজ এ ফ্যামিলি মেম্বার কারণ ফ্যামিলি মেম্বার যে ডেফিনিশনটা সেটার মধ্যে আনমেরিড পার্টনারদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বাট ইউ हैव टू सेटिस्फाई सम लीगल रिक्वायरमेंट সেটা যদি আপনি सेटिस्फाई করতে পারেন তাহলে আপনার স্পাউসের যে ডেফিনিশনটা বা ফ্যামিলি মেম্বারের যে ডেফিনিশন এটা অনেক ওয়াইড হয়েছে যেটা হচ্ছে কভার করে আপনার স্পাউস ফিয়ান্সি যা আনমেরিড পার্টনার তারপর আপনার ছেলে মেয়ে আন্ডার 20 আন্ডার 18 আন্ডার 20 ইয়ার্স ওল্ড আপনার ডিপেন্ডেন্ট ফ্যামিলি ডিপেন্ডেন্ট প্যারেন্টস এদেরকে সবাইকে কভার করে নাও এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার যেটা এটা এই 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 ব্যাপারটা আমি আমার মনে হয় ক্লিয়ার করা দরকার আপনার যে দর্শকদের মধ্যে আমাদের অনেক কনফিউশন রয়েছে যে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে এক্সক্লুড করা হয়েছে টু মেক অ্যান অ্যাপ্লিকেশন আন্ডার ইউ সেটেলমেন্ট স্কিম সো আপনারা যদি কেউ এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে নিয়ে আসতে চান তাহলে আন্ডার ইউ সেটেলমেন্ট স্কিমের আন্ডারে নিতে পারবেন না অনেকেই সেটা বলতেছে আমি কয়েকটি ইমেল পেয়েছি সুতরাং আপনারা ভালো লয়ারের সাথে আগে পরামর্শ করে নেবেন এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বারদের অ্যাপ্লিকেশন করার আগে থ্যাংক ইউ একজন কলার আছেন লাইনে আমি কলার নিয়ে নেব হ্যালো কলার আপনার প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো জি প্রশ্ন প্রশ্নটা হক কা সাইন जी अखान अपने प्रस्तो की ताहुक का साइन ओने प्रस्तो अमर अमर कार्ड अमरे जिसे कार्ड जिसे नो किता नो ठाई मर की नो ठाई मर की जी वो चलनी ते आरबार जिसे तो जो दशमुच्चर दशमुच्चर ते दशमुच्चर बादे नो ठाई मर आर किता कोटम नो ठाई में जैसे तो ना आरबार वे लुखरानी लगी नहीं ना न्यू ऊटा द আপনার বর্তমানে যে বিআরপি কার্ড করা হয় এটা কিন্তু 10 বছর লাগে করা হয় না আপনার আপনার কার্ড কিন্তু দেখবা শেষ হয়ে গিয়েছে ডিসেম্বর আপনার এক্সপায়ারি এক্সপায়ারি ডেট কোন দিন ডিসেম্বর নাই নি 31 ডিসেম্বর নাই নি না না এক্সপায়ার ডেট দিছে আমাদের 2000 2025 ও দিছে আর কি ওকে আপনি अप्लाई করছিলা কোন বছর আমি अप्लाई করছিলাম 2000 কত করলাম बुझे फ्री एप्लीकेशन थैंक यू
Thank you, thank you, thank you, Professor Nafeli. Next caller, please. Assalamu alaikum. Apna question ni karon. Waalaikum salam. First of all, I really appreciate for you this program is very informative. And actually, I have a question. That what is the deadline for the the brown rule? Because I have indefinite leave to remain in this country, and I want to apply for EU settlement under the brown rule. So can you please tell me what's the deadline and little bit explanation about the brown rule, please? Yeah, caller, can you can can you stay on the line? I'll ask you a question. Do you have any British children, or are you providing care to any British child or British citizen? Two British children, yeah. Okay. Okay. So, uh, and you want to apply Zamrana Care? You went to the deadline, yeah? Yeah. Okay. Thank you. Um, uh, I'll go back to my guest, Farhana. So, basically, uh, he want to make an application Zamrana, uh, as a Zamrana Care. And we know Zamrana Care is a, uh, is a case law which, come, which provide the right to care of a British citizen to make an application under EU law rather than under the British law. So, people normally apply for under EX1, which is 10 years route to get an ILR. But if they apply under EU law, they will get ILR after five years and it's free of application. But the time limit is very short. So can you tell uh, specifically what, how long they can uh, make the application as a carer of Zamrano? Uh, yeah, thank you caller for, your, uh, for calling us today. Uh, yes, they can apply. Um, uh, the, uh, the Home Office they extended this deadline from 1st of July. They give six weeks. So they, we have time until 12th of August, which is next Thursday. <coughs> So you need to make sure that if you want to apply under this uh, category, so you need to apply before 12th of August. This is the deadline given by the Home Office. Thank you. Yeah. Thank you. Viewers, it is very important information. We have to make sure that 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 এটা কনসার্ন অর্ডারের মধ্যে এসেছে যে আপনারা জানেন নিশ্চয় যে ইউরোপিয়ান লোর আন্ডারে যে লো ছিল সেটা কিন্তু ট্রানজিশনের পিরিয়ড আপনার অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন ছিল জুন জুনে শেষ হয়ে গেছে কিন্তু শুধু জামব্রানো কেয়ারারের ক্ষেত্রে এটা এক্সটেন্ড করা হয়েছে আপনার ছয় সপ্তাহ আন্ডারে কনসেন্ট অর্ডার সো আপনি যদি আপনার জামব্রানো কেয়ারার অ্যাপ্লিকেশন করতে চান তাহলে ছয় সপ্তাহ ফ্রম ফার্স্ট জুলাই যেটা বারো আগস্টে বিশুদ্ধবারে শেষ হবে এর আগে আপনার অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে হবে না এটা অনেকের কাছে হয়তো নতুন জামরানো এটা আবার কি এটার এই নামটা কি এই কেসটা কি এই সাবজেক্টটা কি রুটটা কি এটা হচ্ছে আপনার যারা ব্রিটিশ সিটিজেনদেরকে কেয়ার প্রোভাইড করেন সো ইফ ইউ আর এ কেয়ার অফ এ চাইল্ড আপনি যদি বাচ্চার মা বাবা মা হন অথবা আপনি যদি কোনো অ্যাডাল্ট ব্রিটিশ সিটিজেনদেরকে যদি আপনারা কেয়ার প্রোভাইড করেন তাহলে আপনি অ্যাজ এ কেয়ার অফ দ্যাট ব্রিটিশ সিটিজেন আন্ডার ইউ লো আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এই হচ্ছে রুল আপনারা যদি এই রকম সিচুয়েশন থাকে আপনি যদি প্যারেন্টস থাকেন তাহলে প্লিজ মেক দ্য অ্যাপ্লিকেশন স্পিক টু এ লোয়ার অ্যান্ড মেক দ্য অ্যাপ্লিকেশন বিফোর দ্য ডেড লাইন লর্স অফ অপরচুনিটি পাঁচ বছরে আপনি আইএলআর পাবেন এটা ফ্রি অফ অ্যাপ্লিকেশন ধন্যবাদ কলার আপনার কল করার জন্য আমি নেক্সট কলে চলে যাব দর্শক আপনার প্রশ্নটি করুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যালো দর্শক প্রশ্নটি করুন হ্যালো আপনার টিভিটা বন্ধ করে টিভিটা মিউট করে প্রশ্নটি করুন ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম फिरकुमह Yours, welcome back. Uh, legal hours with Suhel. Apna der jodi kono postnar uttar postnu theke thake apna reskine je number thi dekte pachen she number e call kore immigration family or no no legal issue related apna re postnu korte parben. Doshok, amra mulo to alochona korte chilam inheritance law niye amra English inheritance law o ebang kisu ami advice ba information diyechi estate planning among inheritance hey 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 chamarsi related je inheritance tax roche sheta niye. 
বাট এখন আমরা আলোচনা করব যেটা আমরা কন্টিনিউতে ব্রেকে চলে গিয়েছিলাম বা কোলারের কারণে আমরা বন্ধ করতে হয়েছিল যেটা হচ্ছে ইকোনমিক বা শরিয়া ভিত্তিক যে ইনহেরিটেন্স ল রয়েছে সেটা নিয়ে সো শরিয়া ভিত্তিক সেই ইনহেরিটেন্স ল নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমার স্টুডিওতে রয়েছেন আমার সাথে আমাদের এস এক্সিলেন্স সলিসিটর লিমিটেডের প্রিন্সিপাল এবং যিনি তিনি আমাদের যে এই স্টেট সাকসেশন বা ইনহেরিটেন্স রিলেটেড স্টেট প্ল্যানিং বা ইনহেরিটেন্স রিলেটেড যে বিষয়গুলো দেখেন সে তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রিন্সিপাল মিসেস ফরহানা রতর মিসেস ফরহানা সো আমরা we was talking about our discussion was about the inheritance uh, law under english law and in inheritance law under quranic law so uh, somehow we have to stop so if you if you explain if i give a scenario and then if it will be easier for my viewers to understand so if someone die the most of the scenario in in in, in, in our community if someone die left his spouse for example wife and one son and one daughter and they have for example parent so someone die left behind wife son daughter and parents according to the chronic law how their property will be distributed yeah thank you for your question uh, mr sohel and i will be happy to give uh, this uh, answer to you and just explain to the viewers today um, according to uh, chronic law uh, how the estate will be distributed um, uh, after the disease um, death the paying all his funeral um, expenses and re debts related to him um, then his estate will be divided the wife she will get um, one eighth and that means the uh, eighth part of his whole estate and the son will get one share and the daughters will get half of the share from his the, uh, his estate and the parents they will get the one sixth from the whole of um, his estate সো বেসিক্যালি দর্শক আমি যেটা বল যেটা উনি বলেছেন আপনার নিশ্চয়ই শুনেছেন যে যখন আপনার ক্রনিক ল অনুযায়ী যদি কেউ মারা যায় এবং তার যদি হেয়ার হিসাবে স্পাউস ওয়াইফ থাকেন তাহলে ওয়ান এইট পাবেন এবং যদি সান থাকে তাহলে সান যে আপনার ডটার কন্যা যেটা পাবেন সেটা ধাবল পাবেন আপনার ছেলে এবং যদি প্যারেন্টস থাকেন তাহলে ওয়ান সিক্স ইচ ওয়ান সিক্স পাবেন আর ইফ 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 দিস সিন ইজ ডিফারেন্ট ফর এক্সাম্পল বিকজ দ্য রিজন আই এম গিভিং দ্য এক্সাম্পল দিস ইজ দ্য সিনারিও ফর এক্সাম্পল ইফ সামওয়ান ডাই অ্যান্ড জাস্ট লেফট বিহাইন্ড দ্য ওয়াইফ অ্যান্ড প্যারেন্টস দ্যার ইজ নো চিলড্রেন So then the how the how the property will be distributed according to Quranic inheritance law. Yeah, um, in this case the wife she will get uh, one fourth from the deceased uh, whole estate and as the parents if they both are alive they will get one third instead of one sixth they will get one third from the deceased estate. From the deceased yeah. estate. So basically I jeta hocche jodi kono bachcha na thake tahole wife er portion ta beshi hoye jabe tokhon kintu paben one fourth আর প্যারেন্টসের অবশ্যই বাবা মা দুইজনই যদি দুনিয়াতে থাকেন তাহলে দুইজনের পোর্শনটা ডিফারেন্ট হয়ে যায় তখন ওয়ান থার্ড ওয়ান থার্ড ইচ হয়ে যায় সো ইফ উই টেক অ্যান আদার এক্সাম্পল ফর এক্সাম্পল সামওয়ান ডাই বিকজ হোয়াট দ্য রিজন আম আস্কিং আই ইউ অলরেডি গিভ দ্য আনসার দ্য সিমিলার সিমিলার কোয়েশন বাট আমরা জানি যে পুরুষ এবং মহিলা বেদে ইসলামিক ল অনুযায়ী তাদের যে যে শেয়ারটা সেটা আপ অ্যান্ড ডাউন হয় ফর এক্সাম্পল আপনি সো ইউ সেট দ্যাট whoever the son is and daughter get half then uh, what the son get so if instead of wife if the husband alive wife passed away husband alive and the parents alive okay so in that scenario how the property will be distributed yeah uh, in that scenario the uh, the husband will get half of that share because in this situation if there is a wife she will get one fourth and the husband will get half and the parents will get the same they will get one third from the whole of the deceased estate yeah so uh, yeah so thank you uh, farna for your uh, uh, nicely explained the example based uh, scenario so basically যেটা আমরা দেখেছি ওয়াইফ যদি বেঁচে থাকেন তাহলে ওয়াইফ পাবেন ওয়ান ফোর্থ আর যদি হাজব্যান্ড বেঁচে থাকেন সো ওয়ান এইট ওয়ান এইট আর যদি হাজব্যান্ড বেঁচে থাকেন তাহলে তিনি পাবেন হাজব্যান্ড ওয়ান ফোর্থ এবং ওয়াইফ পাবেন ওয়ান এইট সেটাই সো এবং প্যারেন্টসের ক্ষেত্রে যে যে ক্ষেত্রে আপনার কোনো ছেলে মেয়ে নাই ওয়ান থার্ড ওয়ান থার্ড আসলে Islamic inheritance lot of very uh, I'll say is 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 bit complex it depend on circumstance of the family so apnar je jodi kono sharia bittik kono lo ba sharia bittik kono jodi maslaer dorkar hoy kibhabe apnar property distributed hobe tale apnar mittur por disease er mittur por apnar family jara beche thakben tader 
তাদের প্রেজেন্স অনুযায়ী তাদেরকেই নিয়েই আপনার কোরআন অনুযায়ী ইনহেরিটেন্স লোটা ইনহেরিটেন্স যে প্রপার্টি সেটা ডিস্ট্রিবিউট হবে দর্শক আমি আবারও চলে আবারও আমি আলোচনা করব ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স নিয়ে যেটা আমাদের কমিউনিটিতে আমরা বাংলাদেশ থেকে আসার কারণে সেই ইম্পর্টেন্সটা আমরা অনেকেই জানি না এবং মৃত্যুর পরে আপনার সবারই প্রপার্টি রয়েছে অনেকেরই মিলিয়ন পাউন্ড প্রপার্টি রয়েছে লন্ডনে একটা গড় হলেই সেটা মিলিয়ন পাউন্ড হয়ে যায় এই ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স যেটা আপনারা দুনিয়াতে আপনার কিভাবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইনকাম ট্যাক্স বাঁচাবেন সবাই অনেক কিছুই আমরা চেষ্টা করি ক্যাশ পেমেন্ট নেই অনেক কিছু করি যাতে আপনার এই টোয়েন্টি পার্সেন্ট ট্যাক্সটা আপনার বাঁচাতে পারে কিন্তু আপনার মৃত্যুর পরে ফোর্টি পার্সেন্ট ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স ওভার অল ইয়ার প্রপার্টি আফটার দ্য এক্সামশন সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনারা এটা সম্বন্ধে আপনারা জানবেন আপনারা যে কোনো ভালো স্টেট প্ল্যানার সলিসিটরের কাছে গিয়ে একটা স্টেট প্ল্যানিং করবেন আমি একটু বলে দিই যে কি হয় মৃত্যুর পর মৃত্যুর পর আপনার যে প্রপার্টি থাকবে সেটা যদি আপনার স্পাউসের কাছে চলে যায় তাহলে ইট ইজ এক্সাম ফ্রম ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স যদি আপনার স্পাউস আপনি কোনো উইলের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে যে আমি আই এম লিভিং উইল দ্য প্রপার্টি ফর মাই স্পাউস তখন কিন্তু স্পাউস পেয়ে যাবেন সো আপনার আপনার মৃত্যুর পর আপনার হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ যিনি থাকবেন ওনার কোনো কোনো ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স দিতে হবে না হাওয়েভার উনি যখন ওনার যখন মৃত্যু হবে সেকেন্ড স্পাউসের তখন কিন্তু হোল প্রপার্টি উইল বি সাবজেক্ট টু ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স তখন কি হয় নাও ইচ স্পাউস যে এক্সামশন আছে সেটা ইচ স্পাউস উইল গেট কারেন্টলি ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স যেটা নীল রেট বলা হয় থ্রি হান্ড্রেড পাউন্ড সো যদি হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ থাকে তাহলে দুজনের যে নীল রেট ব্যান্ড সেটা হচ্ছে টোটাল কারেন্ট রেট ইজ টু পাউন্ড এটা কিন্তু পরিবর্তন পরিবর্তন হবে দুই সালে যদি আপনার লাইফ টাইমে কোন গিফট না থাকে যদি আপনার লাইফ টাইমে কোন গিফট করেন আপনার উইদ ইন সেভেন ইয়ার্স ফ্রম দা ডে ইয়োর ডেথ তাহলে কিন্তু এটা সাবজেক্ট টু আপনার ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স আপনি যদি কোনো গিফট করেন আপনার লাইফ টাইমে এবং আপনি যদি সাত বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকেন তাহলে কিন্তু এটা ট্যাক্স ফ্রি হয়ে যায় হ্যাঁ আর যদি আপনি সাত বছরের মধ্যে মারা যান তাহলে কিন্তু এই যে গিফটটা যেটা করছেন আপনার যে কাউকে সেটাও কিন্তু উইদ ইন ইউর স্টেট এন্ড ইট উইল বি সাবজেক্ট টু ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স তারপর আপনি আপনার এই সিক্স হান্ড্রেড পাউন্ড পরে যে প্রপার্টিটা থাকবে সেটা হবে আপনার সাবজেক্ট টু ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স এবং ট্যাক্সের রেট হচ্ছে ফোর্টি পার্সেন্ট সো আপনার যদি ওয়ান মিলিয়ন পাউন্ড থাকে তাহলে ফার্স্ট ফর এক্সাম্পল সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড পাউন্ড এক্সাম হয়ে যাবে এবং বাকি যেটা সেটার ফোর্টি পার্সেন্ট চলে যাবে এইচ এম আরসের কাছে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে আপনার যদি ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স এগেইন টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্লাস সামথিং বাট রাইট নাও ফর এক্সাম্পল টোয়েন্টি পার্সেন্ট সো আপনার প্রপার্টির হোল প্রপার্টির যতটা ফর এক্সাম্পল আপনার যদি কোনো বিজনেস প্রপার্টি থাকে বা আপনি একটা গড় কিনলেন একটা সম্পদ কিনলেন সেটা দুইশো হাজার পাউন্ড দিয়ে কিনছেন মৃত্যুর পরে এটার দাম হয়ে গেছে আটশো পাউন্ড তাহলে বাকি যে ছয়শো হাজার পাউন্ড এই ছয়শো হাজার কিন্তু সাবজেক্ট টু ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স ফোর্টি পার্সেন্ট নিয়ে নিবে গভর্নমেন্ট আর একটা এক্সামশন হচ্ছে আর এনবি সেটাকে বলা হয় যে রেসিডেন্সিয়াল নীল রাইট ব্যান আপনার মৃত্যুর পর যদি আপনার প্রপার্টি সরাসরি আপনার ছেলে মেয়ের কাছে আপনার ডিসেন্ডারদের কাছে চলে যায় তাহলে সেটা কিন্তু এক সেটা কিন্তু যদি একটা রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি থাকে একটা ঘর আপনি চয়েস করতে পারবেন তাহলে হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পাউন্ড অ্যাগেইন এক্সামশন পাবে ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স থেকে এইরকম কিছু লোভ হোল রয়েছে যে আপনার প্রপার্টি যখন আপনার মৃত্যুর পরে আপনার প্রপার্টিটা যখন ডিস্ট্রিবিউট হবে দেন ইট উইল বি হাউ দ্য হেইচ এম ইউ উইল ক্যালকুলেট ইট নাও আর একটা অলসো ছোটো ইনফরমেশন এই এক্সামশন এবং রিলিফের ক্ষেত্রে যখন বিজনেস প্রপার্টি থাকে তখন কিন্তু আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেট বা হেয়াররা কিন্তু ওই বিজনেস প্রপার্টির রিলিফ নামে আর একটা এক্সামশন আছে সেটা এক্সারসাইজ করতে পারে বাট ইট উইল ইন্টায়ারলি ডিপেন্ড হাউ উইল প্ল্যান ইউর স্টেট ইন দ্য উইল সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিয়ার ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু মেক এ উইল অ্যাকর্ডিং টু লো অফ দিস কান্ট্রি আপনি যদি একটা ভ্যালিড উইল এবং শুধু আপনি যদি উইল করে যান হবে না আপনি যদি পঞ্চাশ পাউন্ড দিয়ে অনলাইনে আপনি একটা উইল করে ফেলতে পারেন বাট দ্য প্রবলেম অ্যান্ড কমপ্লেক্সিটি উইল অ্যারাইজ আফটার ইয়োর ডেথ কারণ এটা স্টেট প্ল্যানিং হয় নাই স্টেট পারপাস অফ স্টেট প্ল্যানিং হচ্ছে আপনার সম্পদ যাতে এইচ এমআরসি নিয়ে না যায় তারা এখানে অনেক এক্সামশন দিয়েছে সেই এক্সামশনগুলা 
এক্সারসাইজ করা এবং এটা লাস্ট মিনিটে যাবেন না যে আপনার মৃত্যুর কাজ যে বয়স হবে তখন না আপনি যখন ইয়াং থাকবেন আপনি যখন সময় পাবেন ফার্স্ট অপরচুনিটি আমি বলবো ফার্স্ট অপরচুনিটি সেটা করবেন কারণ হচ্ছে অনেক সময় আমরা যেটা করি আমরা জেনে উইল করে ওনাকে বলি যে আপনার তো আলহামদুলিল্লাহ হেলথ ভালো আপনি এক কাজ করেন একটা লাইফ টাইম গিফট করে দেন বা একটা প্রপার্টি একটা ট্রাস্ট করে দেন অনেক ক্ষেত্রে ট্রাস্টের ক্ষেত্রে আপনার ইনহেরিটেন্স কমে যায় যেমন ট্রাস্ট অনেক ক্ষেত্রে আপনার জিরো আসতে পারে ইনহেরিটেন্টে কিছু কিছু সার কারণ এক্সামশন রয়েছে আপনি যে হোল প্রপার্টি আপনি ট্রাস্ট করে দিয়ে যান ফর দ্য বেনিফিট অফ ইউর চিলড্রেন দেন কিন্তু এই ইনহেরিটেন্স জিরোতে চলে আসে ইটস নট ইন অলওয়েল কেস অনেক ক্ষেত্রে আপনার দে ইনহের আপনার যদি ট্রাস্ট করেন তাহলে এখন আপনার হয়তো শুধু টোয়েন্টি পার্সেন্ট ট্যাক্স দিতে হবে বাট মৃত্যুর পরে যে তখন ফোর্টি পার্সেন্ট দিতে হবে না সো অনেকগুলা লো ফল আছে এক্সামশন আছে এগুলার অ্যাডভান্টেজ নিয়ে আপনি আপনার প্রপার্টিটা এত কষ্ট করে হার্ড ওয়ার্ক করে যে যে সম্পদগুলো আপনি তৈরি করেছেন আপনার ফ্যামিলির জন্য আপনার স্পাউসের জন্য আপনার বাচ্চাদের জন্য রেখে যেতে পারবেন নাও মৃত্যুর পর আপনি যদি উইল রেখে যান অথবা যদি আপনি উইল না রেখে যান তাহলে কি হবে হোয়াট এভার দ্য সারকামস্টান্স মৃত্যুর পরে আপনি হোম অফিসে সরি এক্সকিউজ মি প্রোভাইড অফিসে আপনি যেটা করতে হবে একটা লেটার অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতে হবে বাট বিফোর দ্যাট বিফোর দ্যাট আপনি হেইচ এম আর সির ট্যাক্স দিয়ে দিতে হবে হেইচ এম আর সির যে ইনহেরিটেন্ট ট্যাক্স আছে সেটা যদি আপনি না দেন তাহলে কিন্তু প্রোভাইড ইস্যু করবে প্রোভাইড ইস্যু প্রোভাইড প্রোভাইড অফিস অফিস অফ দ্য পাবলিক গার্ডিয়ান তারা কিন্তু আপনার যে লেটার অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেটা এটা কিন্তু ইস্যু করবে না বুঝছেন সো হেইচ এম আর সিতে ফার্স্ট অফ দ্য ইনকাম ট্যাক্স দিতে হবে গভর্নমেন্ট যে ফোর্টি পার্সেন্ট এটা কিন্তু দিয়ে দিতে হবে দেওয়ার পরে আপনি কিন্তু লেটার অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেটা সেটা তারা ইস্যু করবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হোক ট্রাস্টি হোক এক্সিকিউটর হোক এই লেটার পাওয়ার পরে আপনি আপনার প্রপার্টি ডিস্ট্রিবিউট করতে পারবেন উইল থাকলে উইল অনুযায়ী আর উইল যদি না থাকে তাহলে ইংলিশ যে সাকসেশন আছে সেটা অনুযায়ী দর্শক মাই লাস্ট অ্যাডভাইস আপনাদের যারাই এ দেশে সম্পদশালী রয়েছেন যাদের প্রপার্টি রয়েছে গড় রয়েছে সবাই একটা উইল করবেন এবং উইল করার আগে অবশ্যই একজন এক্সপিরিয়েন্স সলিসিটারের কাছে গিয়ে একটা স্টেট প্ল্যানিং করবেন যাতে আপনার এই যে হেইচ এম আরসি ট্যাক্সটা আপনারা সেভ করতে পারবেন দর্শক সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আগামী প্রোগ্রাম দেখবেন তার আগে আমি চলে যাব আমার কলিগ মিসেস ফারহানা নাদিম তার কাছে আমি আবার ইনহেরিটেন্ট ট্যাক্সে চলে যাব যেটা আমরা আলোচনা করতেছিলাম ফারহানা so the uh, quranic law is very simple there is the, it's not simple english law is very simple the what i said that when someone die if he only spouse left then the spouse get the whole state yes. yeah but english law is different in quranic law is different yes. so in quranic law uh, as you said that the, the wife spouse will get half but can you just because this is you know we have a concept that in 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 uk daughter and son or wife men and women are equal so in quranic law when someone left son and 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 a daughter so again if you can explain how this one distributed yeah if they left a the son the son will get more share hmm. he will get the double from the daughter, daughter. so yeah so the quran um, gives the in our in according to our quran mm -hmm. uh, we uh, the son will get more share than the than the almost double the daughter, than yeah, double which is double daughter. which yeah. is double but one thing you know i i listen from one um, sheikh what he said basically because the reason is behind this is because the daughter get inheritance from husband and from her home as well from the father as well yeah. that's why they the men get only from one place yeah. so you uh, know somehow you know allah do the justice yeah. okay so we are in the uh, final stage to go to end our program so if your final comment for the viewers yeah thank you so much for uh, watching us today and uh, we hope you will watch our program next week on sunday at this time and thank you mr sohail just uh, uh, giving um, all this all your time and you know just giving all the information to the viewers today thank you viewers jara ei onushthan ni dekhte pachhen shobai ke dhonnobad janiye ami ajker program shesh korbo but tar age amader ei program e apnar immigration family sob bishoye prashno korte parben ebong shei prashner uttor inshallah amra try korbo dite amader je live program gula hoy mainly amader prashno eshe take immigration related but amra try korte chhi amader community e shudhu ইমিগ্রেশন ইস্যু না আমাদের কমিউনিটিতে রয়েছে ফ্যামিলি প্রবলেম ইমিগ্রেশন প্রবলেম আর আজকে যেটা আমরা মেইনলি আলোচনা করছি যে স্টেট প্ল্যানিং ইনহেরিটেন্ট ট্যাক্স 
এবং অন্যান্য যে ইনহেরিটেন্স ও সাকসেশন ল আন্ডার ইংলিশ ল এবং কোরআনিক ল সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম আশা করি এই সেগমেন্টটি আমাদের অনেকেরই উপকারে আসবে দ্য রিজন আই উই ডিসকাস টুডে ইজ এই কোভিডের কারণে আমাদের কমিউনিটিতে অনেক মানুষ আমরা আত্মীয় স্বজনকে হারিয়েছি এবং সবাই আমাদের কাছে আসতেছেন এই প্রবলেমগুলো নিয়ে যা যে আপনারা লাভবান হতে পারেন এই প্রোগ্রাম থেকে দর্শক আগামী রোববার তিনটা থেকে চারটা পর্যন্ত এই ওই প্রোগ্রামটি লাইভ সম্প্রচার হবে আপনাদের সেই প্রোগ্রামের দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করতেছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি আবরাকাতু